ഹായ് ഞാൻ ബോബൻ ജേക്കബ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ബസ്മതി റൈസ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഫിഷ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമ് ചെറുതായി ഞുറുക്കിയത് ഈ ഇടത്ത് മീഡിയം സൈസായി ഞുറുക്കിയത് അത് നമ്മൾ തിപ്പിലേത് തിലാപ്പിയ തിലാപ്പിയ സാധനം തിലാ തിലാപ്പിയ സാധനമാണ് പിന്നെ അത് വേണ്ട മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ പുതിനയില വേണം മല്ലിയില വേണം സബോള ഒരു മീഡിയം സൈസ് മൂന്നെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കറക്കിയിടാനും ഒരെണ്ണം വറക്കാനും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഒരു ബിഗ് സൈസ് പച്ചമുളക് മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് കഷ്ണം തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറുതാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇവയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മളെ ഇത് വറക്കാനും വെക്കാണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒക്കെ അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഏലക്ക ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ഏലക്ക ഒരു കശുവണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ് ഉണക്കമുന്തിരി ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ് ഇതൊക്കെ മതി ഇതൊക്കെ ഇന്നേക്ക് ആവശ്യങ്ങളുള്ളൂ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം അസുഖ റൈസ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് ധാരാളം മതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഇതാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മീനെന്ന് അത് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മീനെന്ന് ഇരിവും എല്ലാം കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കുറച്ച് നേരം വെക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്പൂണുണ്ട് ചെയ്താൽ അത്ര പിടിക്കുക കാരണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പിടിപ്പിക്കണം നല്ല ശരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് പിടിക്കുക നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണത് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ വെക്കുന്നത് എല്ലാ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് വല്ലാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് കഷ്ണങ്ങൾ അത്ര ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് പിന്നെ ഫ്രോസൺ മീനാണ് ഫ്രോസൺ മീനാണ് മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് മുള്ളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഫ്രോസൺ മീൻ കിട്ടുന്നത് കടകൾ ഇവിടെ കടകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എനിക്ക് സൂക്ഷ്മം അറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക നമ്മൾ കഴുകി കുഴിച്ച് അരി അതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് അരി കഴുകാതെ കിട്ടേക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുപ്പളവും ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ കറു ഇത് പിന്നെ ഗ്രാമ്പുണ്ട് ഒരു മൂന്നാളും ഏലക്ക ഏലക്ക നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അത് നമ്മൾ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ ചോറിന് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞളും ചെവ ഫ്ലേവർ കയറി വരും കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ചേർത്തേക്കാതെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കണം ഇത് നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിനകത്ത് ഇടുക സുഗന്ധ റൈസ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരിയില്ല കുക്കർ വെച്ച് കുക്കറിൻ്റെ ടോപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെയിറ്റ് വിട്ട് വിസിലാകല്ല ഒരു വിസിലിന് നമുക്കത് തിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലയാണെങ്കിൽ വെന്ത് നാശമായി പോകും ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ്യൂനിട്ടും 
മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി അത് കപ്പലണ്ടി പതിനഞ്ച് ഗ്രാമും ഉണക്ക മുന്തിരി പത്ത് ഗ്രാമും നമുക്കൊരു തവയ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കശവണ്ടി ഇട്ട് തുറക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചോറ് ഫസ്റ്റ് റൈസ് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ് ആരാണ് ആ വിസിലിനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഒച്ച വരുമ്പോഴത്തേന് ആ എയറിൻ്റെ ആവിയുടെ ചെറിയ ഒരു ഒച്ച വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് വിസിലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് വിസിലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ കുഴഞ്ഞു പോകും തീർച്ചയായിട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകും ഓയില് പാൻ പാനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഇടാതി ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ബാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊന്തിരിയും നമ്മുടെ സവോള ഇരിഞ്ഞതും എല്ലാം സവോള നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ മേളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണത് ഞാൻ കരികരപ്പരുവ് ചൂണ്ടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിന് ബ്രൗണിഷ് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തേക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉണക്ക മുന്തിരി രണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് ഗ്രാം അതും വറുത്ത് പോയി ഇടാതെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കിട്ടും അതും വറുത്ത് പോയി എടുക്കാം കാരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് കൂട്ടത്തിൽ അരി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് പോകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് എല്ലാം വിട്ടു വിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സക്സസ്സായി നമ്മുടെ സവോള ഇങ്ങനെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇന്ന് വെട്ടി തിളച്ചു തിളയ്ക്ക ആ തിളച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നമ്മുടെ സവോളയിൽ നല്ല ഫ്രൈ നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല ബ്രൗണിഷ്ടുള്ളത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഒരു കരിഞ്ചവയും വാങ്ങിക്കും നമ്മളതിനുണ്ടായിട്ട് മല ബിരിയാണിൻ്റെ മേളിട്ടാലും ഒരു സുഖം കിട്ടുകയില്ല ടേസ്റ്റ് വേണം വിഹാരം പോലും ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് മസാല കറി എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് മുളകും നല്ല മസാല ഗരം മസാല മഞ്ഞളും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് ഉപ്പും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കണം സാർ ഓയിൽ ശക്കര കുറവാത്തതില്ല രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ആവശ്യമില്ല ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുത്തോണേ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം
ഞാനിത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേണേ നമുക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ ആക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല 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 നല്ലപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ എണ്ണ അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ മട്ട വീഴാതെ എടുത്താൽ മതി ഈ എണ്ണ നമ്മൾ മീൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നല്ല ബിരിയാണി ആവുള്ളൂ ആ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനെ ഓയിലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ചൂടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ടിട്ടു കറുവാപ്പട്ട് ഏലക്കായും ചില ഗ്രാമ്പൂ എല്ലാം ഇട്ടു കത്തുന്ന ചെറുതായി ഫ്രൈ വരുമ്പോൾ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ കറി കറിക്കുള്ള കറിക്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചാൽ നാരങ്ങാതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതാരക്കണ ചെയ്യും എനിക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഇത് ഹരിഞ്ഞതല്ല ചതച്ചതാണ് അപ്പം ശരിക്കും വഴുതിലെല്ലാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചയോ വരും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് അധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ആ കുരുമുളക് കൂടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ ആ മല്ലിയും മല്ലിയരി ആദ്യം ഇട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവിനെ ഇട്ടാൽ മതി ഫ്രീസിനെ നമുക്ക് അല്പം ഇട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരോട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചേർക്കാം നീ എന്നെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തൈര് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാം ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ആ നീപ്പ് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പത്ത് വയ്ക്കുന്ന മീനാണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചേക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് അത് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെന്ത് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല വെന്ത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ചേർന്ന് നമുക്ക് തവ വെച്ച വീണ്ടും നമ്മുടെ തവയല്ല സോറി നമ്മുടെ കുക്കർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പത്തോ പത്ത് ഗ്രാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ നെയ്യ് ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് റൈസ് ഇടുമ്പോൾ റൈസ് അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പുല്ലേറി ചോറം കിടാം പുല്ലേറി ചോറിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗ്രേവി വരട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഷ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്കൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും മൂന്ന് ലെയർ പരമാവധി മൂന്ന് ലെയർ ആയിരിക്കും ഈ പാത്രത്തിൽ കയറുകയല്ല രണ്ട് ലെയർ ഫിഷും മൂന്ന് ലെയർ ചോറും ടോപ്പിൽ ചോറ് കഴിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ചോറ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് വരിക കശുവണ്ടി ഉണക്കമുന്തിരി സവോള വറുത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ്റെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഒരു രീതി കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ ബിരിയാണി കൂട്ടായത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ശ്രമിക്കുമല്ലോ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ബാബൻ ജിക്കബ്സ് നന്ദി നമസ